இரண்டு தீமோத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனமில்லாமல் கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறதற்கு ஏதுவான வாக்குவாதம் செய்யாதபடிக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்து புத்தி சொல்லு நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு சீர்கேடான வீண் பேச்சுக்களுக்கு விலகியிரு அவைகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் இமனேயும் பிளேத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் ஆகிலும் தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திபாரம் நிலைத்திருக்கிறது கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார் என்பதும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவன் என்பதும் அதற்கு முத்திரையாயிருக்கிறது ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொன்னும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு அவைகளில் சில கனத்திற்கும் சில கனவீனத்திற்கும் ஆனவைகள் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் அன்றியும் வாரியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகியோடி சுத்த இருதயத்தோடே கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு புத்தியினமும் ஐக்தமுமான தர்க்கங்கள் சண்டைகளை பிறப்பிக்கும் என்று அறிந்து அவைகளுக்கு விலகியிரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் சண்டை பண்ணுகிறவனாயிராமல் எல்லாரிடத்திலும் சாந்தமுள்ளவனும் போதக சமர்த்தனும் தீமையை சகிக்கிறவனுமாயிருக்க வேண்டும் எதிர்பேசுகிறவர்கள் சத்தியத்தை அறியும்படி தேவன் அவர்களுக்கு மனம் திரும்புதலை அருளத்தக்கதாகவும் பிசாசானோடைய இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிப்பட்டிருக்கிற அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாகவும் சாந்தமாய் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே திமு தேயு ஒரு சிறந்த தேவ ஊழியனாக உருவாக வேண்டும் என்று பவுல போசலன் திமு தேவை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அப்படி உருவாகும்படி இந்த ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் ஒரு சில ஊழியர்களுக்கு வேத பாடம் நடத்த நான் போய் வந்தேன் எல்லாரும் ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்றாங்க ஒரு நாலு வசனத்தை தப்பு இல்லாம படிக்க தெரியல ஒரு ஊழியக்கார் சொல்றாரு ஜபனா என்னப்பா வேண்டுதல் சார் பெரிய மாணவர்களே தமிழ்ல பழமொழி சொல்வாங்க இதெல்லாம் நமக்கு நான் நம்ம நாட்டு பொருத்தத்தில் இல்லைங்களே கிராமத்தில் இல்லை நம்ம பட்டணத்தில் இருக்கிறோம் அந்த காலத்திலலாம் தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டல்காரன்னு சொல்லுவான் ஆகவே பார்த்தீங்களா அதாவது தவறான போதனைகள் தவறான போதகர்கள் தான் வேகமாக வளர்கிறார்கள் அது ஒரு உண்மைங்க அது கலைகள் கலைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நிலத்திலும் சரி விவசாயத்திலும் சரி கலைகள் தான் ரொம்ப வேகமாக வளர்வாங்க ரொம்ப கவர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவர்ச்சியாக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுங்க சில செய்திகளை நான் கேள்விப்படும் போது மிகவும் மன வேதனையாக இருக்கிறது பெரிய சபை பழைய சபை மூத்த போதகர் இவைகளெல்லாம் இன்றைக்கு அப்படியே இல்லைங்களா இடிந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேஷங்கள் எல்லாம் மாறி போகின்றன காரணம் என்ன அங்கு சொல்லுகிறார் அவர்கள் அஸ்தி பாரத்தை விட்டு விலகி போகிறவர்களாக இருக்கிறார் தமிழ்ல அந்த வசனம் அவ்வளவு தெளிவா தமிழ்ல வரலங்க 
திருச்சபையினுடைய மாபெரும் பிரச்சனை என்ன போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரத்தை விட்டு விலகுகிற ஒரு சூழ்நிலை ஆக பிரியமானவர்களே பதினைந்தாவது வசனத்தில் நம்முடைய இந்த முழு இரண்டாம் அதிகாரத்தின் கருத்தை பவுல் அங்கு குறிப்பிடுகிறார் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்க அதுதான் இந்த முழு இரண்டாம் அதிகாரத்தின் மைய வசனம் ஆக கடந்த வாரத்திலே ஒரு ஊழியக்காரனுடைய மூன்று என்னங்க உவ மானங்கள் அல்லது உருவகங்களை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு போர் சேவகனை போல தன்னை அவன் இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த பிழைப்பு கடுத்த அலுவலுகளில் இருந்து தன்னை விளக்கிக் கொண்டவனாக ஒரு நோக்கம் உடையவனாக தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைங்களா போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் மூன்று இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் மூணு நாலுல ஆமாங்க ஆக ஒரே லட்சியத்துக்காக வாழ்கின்ற மனிதன் ஒரே லட்சியம் வாழ்க்கையில ஆகவே குடும்பமோ வேலையோ தொழிலோ இவைகளெல்லாம் இந்த லட்சியத்தை தடை செய்யக்கூடாது அந்த லட்சியத்துக்கு விட்டு விலக செய்யக்கூடாது அந்த கவனம் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதை அங்கு குறிப்பிடு அடுத்தது வந்து அவன் ஒரு மல்யுத்த வீரன் விளையாட்டு வீரனாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அங்கு மறுபடியும் வலியுறுத்தப்படுகின்ற உண்மை என்ன ஏதோ ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவதல்ல லக்கை நோக்கி பந்தயத்தை நோக்கி வெற்றியை நோக்கி பரிசை நோக்கி மன உறுதியுடன் விடாமுயற்சியுடன் போராடுகிற ஒரு ம ஒரு மனிதனை அங்கு பவுல் கா காண்பிக்கின்றார் மூன்றாவதாக ஆறாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகின்றார் ஒரு ஆமா பிரயாசப்பட்டுன்னு தமிழ்ல அந்த வசனம் அந்த வார்த்தையை நம்ம இப்ப பயன்படுத்துறது இல்லை கடுமையான உழைப்பு பிரயாசம் என்கிற பழைய அது வந்து சமஸ்கிருதம் தமிழ் அல்லது கடும் உழைப்பு விவசாயத்தில் பலன் காண வேண்டுமானால் ஆமா விடிய கால கிராமப்புறல் எல்லாம் இந்த கோழி கூவுன்னுவாங்க சில கோழிகள் மூன்றரை மணிக்கு கூவும் சில கோழி நாலு மணிக்கு கூவும் ஆனால் நமக்கு இதெல்லாம் சொன்னால் தமாசா இருக்கும் நமக்குலாம் அதான் அவங்களுக்கு காலம் இப்போ மூன்றரை மணிக்கு எழுந்து அவன் போய் ஏத்தம் இறச்சி அந்த வயலையை அவன் வளர்க்க வேண்டும் என்ன என்ன உழைப்பு அதாவது இப்போ கூட நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்ம சுகத்தை தான் அனுபவிக்க முற்படுகிறமே ஒழிய உழைப்பு பிரயாசம் தியாகம் இந்த சிந்தனையே நமக்கு வரவே மாட்டேன் சார் வந்தமா சார் அரதன் முடிச்சா சார் போலாமா சார் அப்படியா சார் பண்டிகையா சார் இப்படியே தாங்க போயின்னு இருக்குது எப்படி நான் சபை வளரும் அதனால்தான் பவுல் திமுத்தையே வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் திமுத்தையவே நீ உழை நீ உழைப்பின் சின்னமாக இருக்க வேண்டும் தியாகத்தின் சின்னமாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா இன்னைக்கு என்ன பார்க்குறோம் சார் போன மாதம் இந்த கார் வச்சுருந்தார் சார் இனோ இனோவா வச்சுருந்தார் சார் எங்கள் பாஸ்ட்ரு இந்த மாதம் ஸ்கார்பியோ வச்சுக்கிறார் சார் அடுத்த மாதம் வால்ஸ் பேகன் வச்சுக்கிறார் சார் இதை தான் பார்த்துருந்தார் அதில் பெருமை பா எங்கள் பாஸ்டரு இதில் வர்றாரு அதில் போகிறார் என்னையா ஊழியர் செய்தார் நம்முடைய சிந்தனை மாறி போச்சு பாருங்க ஒரு ஊழியக்காரன் கிட்ட தியாகம் இருக்க வேண்டும் உழைப்பின் சின்னம் இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தின் உறுதி இருக்க வேண்டும் தாழ்மையின் சேவை இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தூக்கி வாரமா போட்டு 
மேற ஏரியா பேசினுக்கிறேன் நான் பல கூட்டங்களுக்கு போகிறேன் பல தலைவர்களை சந்திக்கிறேன் அடடடடடா இன்னைக்கு அந்த அந்த பாஸ்டங்க வர விஷயம் இருக்குது பாருங்க அப்படியே என்ன இந்த உலகத்துக்கு நம்ம சாதிக்க விரும்புகிறோம் இங்கே பவுல் எதை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்கிறாரா அதை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்காரா தீங்க அனுபவி பிரயாசப்பட்டு பாடுபடு விடாமுயற்சியுடன் உன் கரத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிற விசுவாசிகளை வருஷத்துக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்து அந்த அந்த கோலை விட்டு நம்ம போயிடும் பாருங்க இன்னொரு இன்றைக்கு நமக்கும் ஏங்க இவ்வளோ பெரிய தியாகம் செய்ய நமக்கு மனம் இல்லை தியாகம் செய்ய ஏன் நமக்கு மனம் இல்லை நாங்கம்மா பத்தாம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் படிங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து ஏசிவினால் உண்டான ரட்சிப்பை நித்திய மகிமையோடு பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு திமுகவே நீ பாடுபடு தீங்க அனுபவி போராடு அப்ப நான் நித்திய மகிமையை அடைவதில்லைங்க என் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விசுவாச சந்ததி விசுவாச மக்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்க சொல்ற எதற்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நித்திய மகிமையை சுதந்திரிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்காக எல்லாவற்றையும் திமுகவினி பாடுபட விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் ஏங்க அவங்க விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் அப்போ சில இருபது இருபத்தி எட்டு ஏன் சபை விலையேற பெற்றது அப்போ சிலர் இருபது இருபத்தி எட்டு படிங்க தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த சபை போதுமா இந்த சபை யாரு தேவன் தேவகுமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த ஒரு சபை இந்த சபைக்காக திமுகவே பாடுபடி ஆகவே நமக்கு அழைப்பை பற்றியும் உணர்வில்லை பொறுப்பை பற்றியும் உணர்வில்லை நாம் நமக்கு கடவுள் வைத்திருக்கிற நித்திய மகிமையை குறித்தோ என்னமும் இல்லை ஒன்று இல்லை என்ன சார் ஒரே ஜபம் ஆண்டு வரை என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப தவறான ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் சரிங்களாமா அது மாத்திரம் அல்ல இப்படி ரெண்டு பத்து சேர்த்து படிங்க அதோடு கூட அதாவது கிறிஸ்து தம்முடைய சபைக்காக சிலுவையிலே பாடுபட்டார் ரத்தம் சிந்தினார் என்பது மட்டுமல்ல அது கடந்த காலம் மட்டுமல்ல ரெண்டு பத்து படிங்க இப்படி ரெண்டு பத்து மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படிக்கு அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார் ஆக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில ரத்தம் சிந்தினார் சபையை சம்பாதித்தார் உயிர் தெழுந்தார் பரம் ஏறினார் ஜாலியாகிறார் சார் அவர் அங்கா ஜாலியாகிறாரா நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவராக பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இந்த தம்மால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆத்துமாவும் நித்திய மகிமைக்குள்ளாக கொண்டு வரப்படும்படி அவர்களுக்காக அவர் மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார்மா எச்சமணியில மன்றாடினார் என்று மட்டுமல்ல சரிங்களாமா சிலுவையிலே தேவனே பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று மன்றாடினார் என்று மட்டுமல்ல இன்னைக்கு பரலோகத்திலே நமக்காக அவர் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேதனையோடு மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார் மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார் இன்டர்செசரின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் எப்படி ஏழாம் அதிகாரத்தில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் பிரதான ஆசாரியத்துவ பணியை கண்ணீரோடு நம்முடைய இரத்த சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தோடு அவர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் ஏதாச்சும் சிந்தனையில் வருதுங்களா அதனால தான் பவுல் சொன்னார் கிறிஸ்து இயேசுவின் பணிக்காக அறிவுக்காக என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் 
குப்பையும் நஷ்டமுமாக எண்ணுகிறேன் இந்த உலகத்தினுடைய மேன்மை இந்த உலகத்தினுடைய அந்தஸ்து இந்த உலகத்தினுடைய சுகம் எதெல்லாம் எனக்கு இந்த உலகம் கொடுத்ததோ அது எல்லாம் தூக்கி சாணி என்று எரிந்து விட்டு லக்கை நோக்கி நான் தொடர்கிறேன் திமுக தெய்வை நீயும் அப்படி செய்யணும்பா யோசனை பண்ணீங்களா நம்முடைய அழைப்பை குறித்து ஒரு தெளிவற்றவர்களாக இருக்கிறோம் தெளிவற்ற ஒரு படை வெற்றி பெறுமா தியாகம் செய்யாத ஒரு விளையாட்டு வீரனோ ஒரு விவசாயியோ பலனை அறுவடை செய்ய முடியுமா முடிவே இந்த இரண்டாவது பகுதியில் இன்னொரு மூன்று உருவகங்களை கொடுக்கிற சரிங்களா ஆங்கிலத்தில் மெட்டஃபார் என்று சொல்லுகிறார்கள் மூன்று பதங்களை பவுல் பயன்படுத்துகிறார் நம்ம ஏற்கனவே அதை படிச்சுட்டோம் பதினைந்தாவது வசனத்திலுமா ஊழியக்காரன் ஒர்க் மேன் இதுக்கு நல்ல பதங்க இல்லைங்களா ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் அங்க ஒரு இன்னொரு பதத்தை பவுல் பயன்படுத்துகிறார் ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் படிங்க எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின் படியே புத்தியுள்ள சிப்பாசிரியை போல போதுமா செப்பாசாரி புரிதுங்களா அதாவது ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் கொஞ்சம் பேர் நீங்கள் எல்லாம் மகாபலிபுரெல்லாம் போய் போய் வந்திருப்பீங்க அங்கே அந்த சிற்ப கலை கல்லூரி இருக்குது அந்த சிற்பம் செதுக்குவாங்க ஒரு பாறாங்கல்ல வச்சு ஒரு ஒளி ஒரு சின்ன ஒளி ஒரு சின்ன சுத்தியை கொடுத்து சிற்பத்தை உருவாக்கணும் உங்களால் முடியுமான்னு பாருங்க என்ன அழகாக அதை உருவா அதுதான் ஸ்கில்டு ஹைலி ஸ்கில்டு ஒர்க் ஆக இந்த அழிந்து போகிற விள உலகத்தில் ஒரு விமானின்னு சொல்கிறோமா ஒரு விமானி எவ்வளோ பெரிய பொறுப்புள்ள இருக்கிறவன் அந்த விமானத்தை ஓட்டுவதிலே அவன் எத்தனை காரியங்களை கணக்கிட வேண்டும் வெரி ப்ரிசிஷன் ஒர்க் ஆத்துமாக்களை தேவன் நம்முடைய கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆத்துமாக்கள் நித்தியத்தின் மகிமையை சுதந்திரிக்க வேண்டும் ஆக அதற்காக எவ்வளவு விலையை நான் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் சரிங்களா ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் எடுங்க ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டு பதினைந்து ஆகையால் நான் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறேனோ அவ்வளவு குறைவாய் உங்களால் அன்பு கூறப்பட்டிருந்தாலும் மிகவும் சந்தோஷமாய் நான் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் நமக்குலாம் கடவுள் ஊழியம் கொடுக்கலையா சில பேர் அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டம் நியாய தீர்ப்பு நாளில் ரொம்ப பிரச்சனையில் ஆகிடுங்க ஒரு தாயாக ஒரு தகப்பனாக ஒரு சகோதரியாக ஒரு ஆசிரியாக ஒரு பணியாளாக திருச்சபையில் ஒரு விசுவா என்ன நிலையில் நீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் உண்மை சரிங்களா அதான் உண்மை ஆக என் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆத்துமாக்களை நான் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அவர்களை கரை திரையற்ற கற்புள்ள கன்னிகையாக பிதாவின் சமூகத்தில் நிறுத்தும்படியாக நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் பல முறை அந்த வார்த்தையை சொல்றார் சரிங்களா சிற்பாசாரி சரிங்க பதினைந்து முதல் இல்லைங்களா நீங்க எது வரைக்கும் சொல்லாங்க பதினெட்டு வரைக்கும் அங்கு சொல்லப்படுகிற கருத்துங்க அந்த திமுத்தையு ஒரு சிறந்த ஊழியக்காரனாக எதை அவன் சந்திக்க வேண்டும் ரெண்டு காரியத்தை அவன் சந்திக்கிறான் திருச்சபைக்குள்ள கள்ள போதகர்கள் திருச்சபைக்கு வெளியே சுவிசேஷத்தை எதிர்க்கிறவர்கள் நம்ம சரியா கவனிச்சிங்களா அங்க போட்டிருக்கா யார் சார் இந்த கள்ள போதகர் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களிலே ஆமா தமிழ்ல வீண் பேச்சுன்னு மொழி பேர்த்திருக்காங்க எனக்கு அதுல திருப்தி இல்லை ஆங்கிலத்தில் குவாரல்சம் எது கேட்டாலும் ஒரு கேள்வி எது கேட்டாலும் ஒரு சண்டை எது கேட்டாலும் எது எது பேசினாலும் அது கொண்டு சொல்றதுக்கு மாத்து 
அப்படி ஆளுங்கிறான் நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்க உங்க அனுபவத்தில் நீங்க எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு மாத்த சொல்லிப்பான் ஏன் சார் இப்படி அதான் திருச்சபையில் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வா பதினாறாவது வசனத்தில் கள்ள போதகர்கள் மிக தெளிவாக சொல்றார் அவங்க என்ன செய்யறாங்கம்மா அவபக்தியை தூண்டுவார்கள் ஆ பரவாயில்ல சபைக்கு லேட்டாவா பரவாயில்ல தசமாவும் கொடுக்கலனா பரவாயில்ல அதனால ஒன்னும் ரொம்ப ரொம்ப அழட்டி காத்த ஆ ஊழியம் செய்யலனா பரவாயில்ல எல்லாம் பரவாயில்ல ராபோஜன் எடுக்கலையா பரவாயில்ல ஆ ராபோஜன் எடுத்துவலாம் அப்படியே பெரிய பரிசுத்தம் வேணா நீ இப்போ பாக்கம்னு ஏன்பா கோயில்ல வந்து உட்கார தெருவில் நின்னு அப்படியே பைக்ல உட்காந்து பேசினு இல்ல அப்படியே செல்போன்ல காதல மாட்டினால எல்லாம் பரவாயில்ல வாட் எவர் யூ டூ இஸ் ரைட் அவன் தான் அவன் வெளியில இருக்கிறான் சபையில தான் இருக்கிறான் புரிதா உங்களுக்கு என்னுடைய உடன் விசுவாசியை பரிசுத்திலும் பக்தியிலும் ஊழியத்திலும் வழி நடத்த கடவுள் என்னை வைத்திருக்கிறார் எல்லாம் பரவாயில்ல எல்லாம் பரவாயில்ல பரவாயில்ல இந்து போன கல்யாணம் பண்றியா பரவாயில்ல அந்த ஆத்துமாவ கொண்டு வாங்குறாரு அப்புறம் கொண்டாங்க சார் அந்த பொண்ணை விட்டேன் சார் பரவாயில்ல இன்னொரு பொண்ணு புடி எல்லாம் பரவாயில்ல உமா வசதியா இல்லைங்க சபை வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் இல்ல சார் ஒரு விசுவாசியாக உனக்கு ஒரு பொறுப்பும் கிடையாதா எல்லாம் போதுக்கு இருக்கு தானே கொஞ்ச நேரம் சிந்தனை பண்ணு அதாவது அவபக்தியை நாம் உருவாக்கி பைபிள் கொண்டு வரது பரவாயில்ல ஜபு கூட்டத்துக்கு வரலையா பரவாயில்ல ரொம்ப நல்ல சபை இல்லைங்க பேக்டி சபை இந்த மாதிரி சபை கிடைக்கணுங்களே புரிஞ்சிடுச்சிங்களா அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றது அவர்கள் திருச்சபையை கட்டவில்லை திருச்சபையை இடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வசனத்தில் அவர்களுடைய வார்த்தை அறிப்பிழவுங்க அது ஒரு விதமான புற்று நோய்ங்க கட்டி வந்துனே இருக்கும் ஒரு கட்டி போனவுடனே இன்னொரு கட்டி வரும் அது முடிஞ்சவுடனே இன்னொரு கட்டி அதான் அறிப்பிழவு ஆங்கிலத்தில் கேங்கரீன் என்கிற பதத்தை கிரேக்க மொழியில பயன்படுது கேங்கரீன் என்பது ஒரு கொடும் வியாதி மிக வேகமாக ஒரு ரெண்டு நாள் மனுஷன் செத்துருவான் அது வியாதி மாதிரியே தெரியாது இந்த குதிரை சாணத்தில் இருந்து வரும்னு சொல்றாங்க அதை எனக்கு சரியா தெளிவில்லை இப்ப இந்த டெங்கு பீவர் எல்லாம் வந்து ஜோரம் அடிக்குது இங்கு ஜோரம் கிரகம் ஒண்ணுமே இருக்காது வெரி நார்மல் ரெண்டு நாள் அவுட் கேங்கரீன் ஒரு புதிய ஆத்துமாவே புதிய விசுவாசியை தங்களுடைய வார்த்தையினாலே தங்களுடைய செயலினாலே இடரல் உண்டாக்குகிறவர்கள் இவர்களை குறித்து தான் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் எச்சரித்தார் ஆறாம் வசனம் படிங்க மத்திய பதினெட்டு ஆறு என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்தில் இயந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை அமுழ்த்துகிறது அவனுக்கு நலமாயிருக்கு ஒரு அன்பின் ஆண்டவர் சொல்றாருங்க நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் எத்தனை வருஷம் இந்த சபையில் இருக்கிறோம் எத்தனை ஆத்துமாக்களுக்கு இடரலா இருக்கிறோம் இல்ல அந்த கருசனையோடு கேட்கறீங்களா என்ன தம்பி நீங்க புது விசுவாசியா இருக்கிறீங்க இப்ப ஞானசானம் எடுத்திருக்கீங்க வேத பாடத்துக்கு நீங்க ஏன் வரல தம்பி எப்படி நீங்க வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்படி உங்களுடைய சோதனையை நீங்க எதிர்த்து நிற்க முடியும் ஏதாச்சும் பேசுறீங்களா என்னுடைய வார்த்தையினாலே நான் எவ்வளவு பேருக்கு இடரலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் சரிங்களா பவுல் சொல்லுகிறார் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகள் இருந்தால் அதை பேசுப்பா அது ஒன்று உங்ககிட்ட இல்லை இல்லை கம்முன்னு இருப்பான்ற படிச்சிருக்கீங்களா அந்த அந்த வசனம் மனுஷர் பேசுகிற வீணான வார்த்தைகளை குறித்து நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே தேவனுக்கு முன்பாக கணக்கு கொடுக்க வீணான சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தை அப்படியே மின்னு நிற்பாங்க இல்லைங்களா இது தேவையாது ஒரு சுவிசேஷத்தை ஒரு சொல்லுப்பாவருனா ஒருத்தனுக்கு அதை சொல்ல தெரியல நமக்கெல்லாம் எதுக்குங்க ஒரு வாய் இருக்கணும் அறிவு இருக்கணும் ஐயோ ரொம்ப தப்புங்கம்மா ஆகவே வீண் பேச்சு அப்புறம் ஆமா கோபத்தையும் வா வாக்குவாதத்தையும் உருவாக்குகிற பேச்சு 
இல்லைங்களா தேவனுடைய வார்த்தையை புரட்டுகிற பேச்சு புரட்டுகிறது சில பேர் நீங்க கேட்கிறாங்க எங்க சார் போட்டுக்குது பெண்கள் எல்லாம் பாஸ்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு அப்புறம் கேட்க அப்புறம் எங்க சார் போட்டுக்குது பைபிள்ல ஆண் ஆண் திருமணம் இல்லை செய்யக்கூடாதுன்னு எங்க சார் போட்டுக்குது ஆராய்ச்சி புரியுதுங்களா சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் எங்க போட்டுக்கு சார் பைபிள்ல அதான் இல்லையா பண்ணு 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 எப்படி போயிருந்தது நான் போன மாசம் மதுரை அரசரடியில இருந்தேங்க அங்க ஒரு புத்தகம் வாங்கினேன் ரொம்ப விசித்திரமா இருந்தது அந்த புத்தகம் அது எழுதினவர் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்தவர் மிக சிறந்த படிப்பாளி டாக்டரேட் இன் மிசியாலஜி டபிள்யூசிசி உல உலக அகில உலக திருச்சபை ஐக்கியத்தினுடைய ஒரு பெரிய டைரக்டர் என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு உன் கடவுள் என் கடவுள் நமது கடவுள் ரொம்ப விசித்திரமா இல்ல அந்த அட்டப்படத்துல இல்லைங்களா இந்து கோயில் போட்டிருக்காருங்க அப்புறம் பிறை பிறை போட்டிருக்காரு இஸ்லாமியர் பிறை போட்டிருக்காரு நடுவுல சிலுவை போட்டிருக்காரு எல்லா கடவுளும் ஒன்னு முடிச்சிட்டாரு அந்த புத்தகத்துல வச்சிருக்க வாங்கி படிங்க அரிப்பிளவை போல ஆத்துமாக்களை அழிக்கின்ற வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் சரிங்களா பவுல் மிக கடுமையாக கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் படிங்க கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு படிங்க கலாத்தியர் ஒன்னு ஏழு எட்டு வேறே சுவிசேஷம் இல்லையே சிலர் உங்களை கலங்க கலகப்படுத்தி கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதாயிருக்கிறார்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் நாங்களாகவோ அல்லது வானத்தில் இருந்து வருகிற ஒரு தூதனாகவோ வேறு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருப்பானாக அதே கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் படிங்க கலாத்தியர் ஐந்து பனிரெண்டு உங்களை கலக்குகிறவர்கள் வெட்டுண்டு போனால் சொல்லணுமா இது பழைய தறி தறி பூண்டு போனால்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப நூத்தி ஐம்பது வருஷத்தம் ஆமா கொலையுண்டு போனால் நலமா இருக்கும்ன்றாரு அவனுங்க செத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கன்ற உங்களை கலக்குகிறவர்கள் தரிப்புண்டு போனால் நலமா இருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு வேகத்தோடு கோபத்தோடு அங்கு பவுல் பேசி கொண்டிருக்கிறார்ல இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளை நம்முடைய சபையில இளைஞருக்கு வாலிபருக்கு நம்ம பல கூட்டம் நடத்தி கொண்டு இருக்கோம் இங்க ஒரு சில பகுதியில இந்த எகோவாவின் சாட்சிகள் வந்து இந்த வாலிப பிள்ளைகளை சந்தித்து அவர்களை குழப்பி அவர்களை விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலக செய்ய திரியேக கடவுளை மறுதளிக்கிற கோட்பாடு இல்லைங்களா எகோவாவின் சாட்சிகள் அந்த எகோவாவின் சாட்சிகளுடைய போதனை தான் இஸ்லாமியத்தினுடைய அடிப்படைங்க என்னங்க இஸ்லாமியத்தின் அடிப்படை ஏசு கிறிஸ்து ஒரு தீர்க்க தரிசி நபி அவர் தேவகுமாரன் அல்ல அவர் கடவுள் அல்ல புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த அந்த கோட்பாடு எங்க இருந்து எடுத்தாங்க இந்த எகோவாமின் சாட்சிகளில் இருந்து தான் எகோவா மட்டும்தான் கடவுள் மூன்று பேர் கிடையாது அப்ப ஒரு இளம் வாலிபனுக்கு அந்த கருத்து சொல்லப்படும் போது அவன் என்ன ஆயிடுவான் ஏசு கடவுள் இல்லையா அப்புறம் ஏங்க நான் ஏச நம்ப வேண்டும் ஏசினுடைய மரணம் என்னை எப்படி பாதிக்கும் ஏசுவின் ரத்தம் என் பாவத்தை எப்படி போ பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன ஒரு தவறான ஒரு கருத்து சொன்ன உடனே எவ்வளவு விஷயம் அடிபட்டு போது பாரு இப்படி செஞ்சுன்னு சரியா அப்ப எவ்வளவு பெற்றோராகிய நீங்களும் நானும் எவ்வளவு தெளிவுள்ளவர்களாக நம்முடைய போதனையில இருக்க வேண்டும் ஆக ஒர்க்மேன் வேலையால் சிற்பாசாரி யாரவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட போதக பணியை ஊழியத்தை மிக மிக கவனத்தோடு ஜாக்கிரதையோடு 
அவன் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட விவாதிக்கின்ற மனிதர்களுடைய வாயை அடக்க வேண்டும் எதிர்பேசுகிறவர்கள் நீங்க பின்னால படிச்சீங்கன்னா எங்க அங்க பாருங்க இருபத்தி ஐந்தாவது வசம் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டு இருபத்தி எதிர்பேசுகிறவர்கள் சத்தியத்தை அறியும்படி மனம் திரும்புதலை அறியத்தக்கதாக அவங்களிடத்துல பேச எதிர்பேச எதிர்ப்பாளர்கள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நம்ம நம்ம வாழ்கிற இந்து இந்து சமுதாயத்தில் எதிர்ப்பாளர் எதிர்ப்பவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஆனது எதிர்ப்பவர்களும் கேட்கத்தக்கதாக ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக அதாவது சொல்றோம் நாம் சத்தியத்தை விளக்கி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் சரிங்களா அது முதல் நிலங்க இரண்டாவது நிலை அங்க இன்னொரு கருத்து சொல்லப்படுதுங்க அதாவது பதினெட்டாவது வசனத்துல அதாவது என்ன சார் கள்ளப்போதுன பதினெட்டு படிங்க உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி என்ன சொல்றாங்க அவங்க எந்த உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிருச்சு ஒரு ஒரு மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு உங்களுக்கு விளங்காது ரொம்ப சுருக்கமா சொல்றேன் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான சபையில வானொலி மூலமாக அந்த செய்தியை அந்த போதகர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது ஒரு என்றைக்கு ஒரு விசுவாசி ரட்சிக்கப்பட்டானோ அன்று முதல் அவன் பாவத்தில் இருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறான் சரிங்களா ஒரு நிலை அதெல்லாம் சரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆகவே அவன் பாவம் செய்ய முடியாதவனாக மாறுகிறான் அவனுக்கு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சரீரம் உயிர்த்தெழுந்த மகிமையின் சரீரம் நல்லா கவனிச்சுட்டு வரீங்களா ஆகவே இந்த சரீரம் பாவத்தின் கருவியாக இருக்க முடியாது The body is no more instrument to sin. It has become glorified body. We are in the end of the world. 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 That's why in this world, I can't do anything. I can't do anything. I can't do anything. I can't do anything. This is the Greek Tattuvam. Do you know? ஆபத்தான ஒரு போதனை யோசனை இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுதுங்களா தெரியுது நம்ம புரியுதுங்களா உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று ஆகவே நான் புதிய சரீரம் உடையவனாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறேன் ஆகவே நான் பாவம் செய்ய முடியாது அல்லது நான் செய்வது பாவம் கிடையாது எதுனா நான் செய்யலாம் எவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு போ கள்ள போதனை யோவான் சீஷன் என்ன சொல்லுகிறார் நாம் பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லுவோமானால் ஆமா நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருக்கோம் சரிங்க அடுத்த பகுதிக்கு வராரு என்ன பகுதி சொல்றாருங்க இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு முடிய ஒரு பெரிய வீட்டிலே இருக்கின்ற பாத்திரங்களை பவுல் குறிப்பிடுகிறார் ஆக ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ஆமா சிற்பாசாரியை போல மிக நுணுக்கமாக மிக சிறப்பாக மிக கவனமாக மிக ஜாக்கிரதையாக கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை நான் அவன் அறிவிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது அந்த ஊழியக்காரன் ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறான் கடவுளால் பயன்படுத்தப்படுகிற பாத்திரம் ஆக எந்த பாத்திரத்தை கடவுள் பயன்படுத்த முடியும் பத்தொன்பதாவது வசனம் படிங்க கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவுள் என்பதும் ஆமா ஆமா கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரியும் அநியாயத்தை அக்கிரமத்தை உலகத்தின் வழிபாடுகளை விட்டு விலகி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறவனாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஆக துன்மார்க்கத்தை விட்டு விலகுதல் சரிங்களா என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய சிந்தை என்னுடைய செயலிலே நான் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுகிறவனாக வாழ வேண்டும் ஆனால் என்னை கோபப்படுத்துகிற என்னை பாவம் செய்ய தூண்டுகிற 
பார்த்து கவனிக்கிறேன் என்னை கோபப்படுத்துகிற சூழ்நிலை வரலாம் என்னை பாவம் செய்ய தூண்டுகிற சூழ்நிலை வரலாம் ஆனால் பசுத்தாவின் பலத்தினாலே தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறவனாக இருக்கிறான் இல்லைங்களா ஆக சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஆராதனையின் ஆரம்பத்தில் அந்த வசனங்களை நான் படித்தேன் எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு படிங்கம்மா சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் ஜலம் என்பது கத்தருடைய வசனம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இருபத்தேழு உங்கள் உள்ளத்திலே இதுவரைக்கும் நீங்க என்னுடைய கட்டளைகளுக்கோ நியாயப்பிரமாணங்களுக்கோ நீங்க அறியவும் இல்லை கீழ்ப்படியும் இல்லை அதை எதிர்த்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ உங்களுக்கு நவமான இறுதியத்தை கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு புதிதான ஆவியை உங்களுக்குள் வைக்கிறேன் இப்படி வைப்பதினாலே என்னங்க நடக்குது உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பார்த்தீங்களா அதான் மறுபடியும் பிறந்த புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியின் வெற்றி வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகா சொல்ற புதிய ஏற்பாட்டு புதிய உடன்படிக்கையிலே திருச்சபையார் இப்படிப்பட்ட பசுத்தாவியின் பலத்தினாலே தேவனுடைய கற்பனைகளையும் நியாய பிரமாணங்களையும் வாழ்ந்து காட்டுகின்ற பர்சுத்த கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ரெண்டாவது பாத்திரத்தின் சிறப்புங்க இன்னொரு இன்னொரு அதுல ஒரு பரிமாணம் இந்த கோடாலி தெரியுமா இந்த வாலிபர்களுக்கெல்லாம் கோடாளி தெரியுமா தெரியல விறகு பிழப்பாங்க மரம் விட்டுவாங்க ஒரு மழுங்கி போன மழுங்கி இல்லையா கூர் மழுங்கி போன ஒரு கோடாலியை வைத்து நீ நாலு மணி நேரம் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார் என்ன மழுங்கி போச்சு அந்த கோடாலி அப்ப நாலு மணி நேரம் உன்னுடைய உழைப்பு இல்லையா எவ்வளவு பலன் எனர்ஜி செலவு பண்ணி நிற்கிறோம் ஆனா அந்த கோடாரியை அந்த கோடாரியை ரெண்டு மணி நேரம் தீட்டு ஸ்பென்ட் டூ அவர்ஸ் டைம் டு ஷார்பன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெண்டு மணி நேரம் அதை தேய்ச்சி 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 அதை கூர்மைப்படுத்து அந்த வேலையை அரை மணி நேரத்தில் முடிச்சு அவன் தான் அறிவாளி அவன் தான் சரியான தொழிலாளி சரியா புரிஞ்சிட்டுங்களா மழுங்கி போன ஒரு கோடாரியை வைத்து நான்கு மணி நேரம் நீ போராடி கொண்டிருப்பதை விட ரெண்டு மணி நேரம் உன்னுடைய கருவியை கூர்மைப்படுத்து கூர்மைப்படுத்து தீட்டு அரை மணி நேரத்தில் அந்த வேலையை முடியும் நம்ம என்ன செய்து கொண்டு நம்முடைய அணுகுமுறை நம்முடைய செயல்முறை மக்களுக்கு சத்தியத்தை ஒரு உப்பு சப்பு இல்லாம பொருள் இல்லாம பேசிக் கொண்டிருப்பு டு த பாயிண்ட் ஒரு ஒரு நபரை சந்திக்கிறோம் ஒரு கஷ்டத்துல வராங்க ஒரு தேவையில வராங்க ஒரு போராட்டத்துல இருக்கிறாங்க கரெக்டா சொல்ல தெரியுதா நமக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்ல தெரியுது அந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம இழந்துடுறோமே அம்மா எனக்காக ஜெம் பண்ணுங்கன்னு வந்து சொல்லலாம் அம்மா உங்க பிரச்சனை என்னம்மா இந்த வேதம் என்னம்மா சொல்லுது கடவுள் என்ன செய்யறன்னு சொல்றாரு கடவுள் என்ன வாக்கு கொடுத்துருக்காரு நீங்க என்ன கடவுள்கிட்ட எதிர்பார்க்க அந்த டக்குன்னு அப்படி சொல்ல தெரியல கூர்மையற்ற கருவிகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டு ஏன்னா மற்றவங்களை பத்தி அக்கறையே கிடையாது நமக்கு புரியுதுங்களா ஏன் சார் அப்படி இல்லை நாட் ப்ரிப்பேர்ட் எதுக்குமே நம்ம ஆயுத்தமே கிடையாது அதனால தான் அப்படி இருக்கிறோம் மூன்றாவது அதுங்க என்ன சொல்றாரு ஆயுத்த இருபத்தோராவது வசனத்துல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் ஆயுத்தமாக்க நற்கிரியைக்கு ஆயுத்தமாக்கப்பட்டதும் அப்புறம் உபயோகமானதுன்னு போட்டிருக்குதுங்க பயன்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் நீ இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் கடவுள் உன்ன தொடர்ந்து நீ செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஓய்வே கிடையாது எப்பொழுதும் எந்த நேரத்திலும் 
தேவனுக்கு என்று பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக கடவுள் வாழ விரும்புகிறார் சரிங்களா இருபத்தி நான்காம் வசம் அந்த இடத்துல பாருங்க பதினைந்தாவது வசனத்திலையும் ஊழியக்காரன் ஆனா அந்த ஊழியக்காரன் வந்து எதை குறிக்குதுங்க சிற்பாசாரிய குறிக்குது இருபத்தி நான்காம் வசனத்துல ஊழியக்காரன் இந்த ஊழியக்காரன் கிரேக்க பதத்துல எதை குறிக்குது அடிமை எவ்வளவு பிரச்சனை பார்த்தீங்களா டூலோஸ் திமுத்தையுவே நீ கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அடிமை அதன் பொருள் என்ன இந்த ஊழியத்தை விட்டு நீ ஓடிவிட முடியாது நீ உதறி தள்ளிவிட முடியாது ஒரு அடிமைக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடையாது ரோம கலாச்சாரத்திலும் சரி அமெரிக்க நாட்டிலும் சரி ஒரு அடிமை தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் கொத்தடிமை நீ இப்படி குத்த அடிமையாக என்ன செய்ய வேண்டும் ஆமா ஒரு அடிமை வந்து சண்டை போட முடியாது அங்கு போட்டிருக்குதா இருபத்தி நான்காம் வசனம் சண்டை பண்ணுகிறவனாயிராமல் சாந்தமுள்ளவனும் போதக சமத்தனும் தீமையை சகிக்கிறவனுமாய் இருக்க வேண்டும் படிங்க இருபத்தி ஐந்து ஆமா எதிர்க்கிறவர்களும் சத்தியத்தை அறியும்படி தேவன் அவர்களுக்கு பிசாசனுடைய இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிப்பட்டிருக்கிறவர் அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து நீங்கத்தக்கதாக சாந்தமாய் உபதேசிக்க வேண்டும் இங்க என்ன சொல்றாரு அவங்க ரசிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் பின்வாங்கி போன நிலையில் சபையில ஒரு சிலர் இருப்பாங்க கட்டாயமா இருப்பாங்க அவர்களுக்குதான் எப்படி சார் பின்வாங்கிட்டாங்க பிசாசின் இச்சையின்படி செய்ய அவர்கள் அவனுடைய வலையில் சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவனுடைய மயக்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பிசாசின் மயக்கத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சத்தியத்தை உணராதவர்கள் உணராதவர்கள் புரியுதுங்களா அந்த சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ஏன் சத்தியத்தை அவர்கள் உணர அவர்கள் மனசாட்சி கடினப்பட்டு ஒரு பாவ பழக்கத்துக்கு ஒரு தீய பழக்கத்துக்கு அவர்கள் அடிமையாகி கத்த கத்தருடைய வசனத்தை எதிர்க்கிறவர்களாக மாறி போனார்கள் அவர்களுக்குள்ளே பசுத்தாவியானவரின் கிரியை காணப்படவில்லை அப்படி ஒரு விசுவாசி மாற முடியுமா மாற முடியும்ன்ற போட்டிருக்குத ஆமா நல்ல உற்சாகமா ஊழியம் செய்தவர் பிரசங்க வரமுடியவர் எல்லாரும் கடைசியில பிசாசின் மயக்கத்துக்கும் அவனுடைய அடிமைக்கும் தங்களை விற்று போட்டவர்கள் நம்ம பெரிய வார்த்தைங்க அப்படிப்பட்டவர்களை திமுத்தையுவே உன்னுடைய சாந்தம் உன்னுடைய பொறுமை ரெண்டு முறை சொல்றார் இல்லையா சாந்தம்ன்ற வார்த்தை ஜென்டில்னஸ் உன்னுடைய பொறுமை உன்னுடைய சகிப்பு தன்மை உன்னுடைய சமர்த்தம் சமர்த்தன் வார்த்தை வருதுங்களா போதக சமர்த்து இவைகளினாலே நீ அவர்களை ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் சரிங்களா ஏன் சார் சபையில இப்படி பின்வாங்கி போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன் அவங்க வந்து அவ்வளவு லேசில் மனம் திரும்புறது இல்லை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு நிலையில பின்வாங்கி போயிருப்போங்க அதாவது அது இன்னொரு சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு பழக்கத்துக்கு நம்ம அடிமையா இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணீங்களா கொஞ்ச நேரம் யோசனை ஊழியத்துக்காக அல்லது தேவனுக்காக நான் அதை தியாகம் செய்ய ஆயத்தமா இருக்கணும் ஆனா நான் அதை விட மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் அதான் பிரச்சனை சரியா அப்படியே யோசிக்கிறேன் ஒரு உதாரணம் நம்ம அநேகருங்கம்மா ஒரு இப்போ எனக்கு ஒரு சாப்பாட்டு பிரியம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க எனக்கு சாப்பாடுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது நான் மற்றவர்களுக்கு இடறலாக மாற முடியும் புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம அறியாமலேயே ஒரு பழக்கத்துக்கு நான் அடிமையா இருக்கிறேன் 
நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால் அதை நான் விட வேண்டும் அது விட மாட்டேன் அது இன்னும் சரி அப்ப எப்படி நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியும் ஒரு ஆத்மாவை நான் ஆதாயப்படுத்துவதற்காக என்னுடைய பொருள் என்னுடைய நேரம் என்னுடைய அன்பு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணு ஒருத்தரை நான் ஆண்டவருக்குள்ள வழி நடத்தணுங்க அம்மா அவருக்கு ஒரு பொருள் உதவி செய்யணும் ஒரு சின்ன பொருள் உதவி செய்யலாம் அவரோடு நேரத்தை நான் செலவு செய்யலாம் ஒரு மருத்துவமனையில் இருக்கிறாரு சிக்கா இருக்கிறாரு தனிமையா இருக்கிறாரு உதவியற்றவராக இருக்கிறாரு நான் அதை செய்யலாம் மூன்றாவது இல்லைங்களா என்னுடைய அன்பை நான் வெளிப்படுத்தணும் இதெல்லாம் எதுவும் நான் செய்ய மாட்டேங்க அப்படியே நடக்கும் ஊழியனா எங்கு எப்படி நடக்கும் ஊழியம் மத்திய இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து வந்துருங்க பசி ஆயிருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்நியனாயிருந்தேன் சேர்த்து கொண்டீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியாயிருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் காவலில் இருந்தேன் இதெல்லாம் செய்யணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அது அது ஐ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் எனக்கு குடும்பம் முக்கியம் எனக்கு பிள்ளைங்க தாங்க முக்கியம் எனக்கு வேலை தாங்க முக்கியம் எனக்கு இது தாங்க முக்கியம் இதே முக்கியம் முக்கியம் சொல்லுகிற ஆளு இது எங்க செய்ய போறாம புரியுதா உங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கட்டுங்க இதெல்லாம் யார் செய்யறது எப்ப செய்யறது ஆக இதை செய்ய என் நிலை தடையா இருப்பது என்ன மை வே ஆஃப் லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை என்னுடைய விருப்பங்கள் என்னுடைய பழக்கங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையா கட்டாயமா சாப்பிடணும் சார் பிரியாணி என்றான் ஒருத்தன் அவன் இன்னத்தை பண்றது எப்படி செய்வீங்க நீங்க மாத்தி லுத்தர் ஐயர் அவர்களை சிறையில இருந்தார்கள் அவர் அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்ததுங்க அப்ப அந்த ராஜா பிரெட்ரிக் அந்த ராஜா பேரு ஜெர்மனி தேசத்துல அவரை சிறையில போட்ட சிறையிலனா வெளியே வராதபடி இப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் என்னடா பண்ணிருப்பார் மார்டின் லுத்தர் மார்டின் லுத்தர் ஐயரவர் செய்த ரெண்டு வேலை தான் ஒரு வேலை அப்படியே மணிக்கணக்காக ஜெபித்து கொண்டிருப்பார் தட் இஸ் வாட் மார்டின் லுத்தர் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் முட்டியில அவங்க அது மாதிரி பழகினவர் ஜெபித்து கொண்டிருப்பார் நாலு மணிக்கு எழுந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில அவர் வேதத்தை மொழி பெயர்த்து கொண்டிருப்பார் கொண்டாட்டி கிடையாது பிள்ளை பிள்ளைலாம் இருக்கிறாங்க எங்கேயோ அவருக்கு தெரியாது அவங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியாது இவர் எங்க இருக்கிறார் இவருக்கு தெரியாது அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு ஒரு சூழ்நிலை இவரை கொண்டாந்து அந்த அறையில போட்டாங்க ரெண்டு வேலை தான் அவர் செஞ்சார் யோசனை பண்ணீங்களா தலைவணிக்கு நாம் செபிப்போம் திமுதேவை போல உத்தம ஊழியனாக பர்சுத்தாவியானவர் என்னை உருவாக்க விரும்புகிறார் நான் இந்த உலகத்துக்காக மட்டும் படைக்கப்பட்டவன் அல்ல நான் இந்த உலகத்துக்கு உரியவன் அல்ல இந்த உலகத்தின் மேன்மைகளையும் இன்பங்களையும் நாடி தேடுகிறவன் அல்ல அதற்காக கடவுள் என்னை படைக்கவும் இல்லை ரட்சிக்கவும் இல்லை நான் அவருடைய பிள்ளையாக அவருடைய ஊழியனாக அவருடைய சபையை கட்டுகிறவனாக தேவன் என்னை வைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய அழைப்பு பிரியமான சகோதரி சகோதரியே அந்த காலத்தில் இருந்த நம்மை ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வர வளைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிற ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் திமுதேயுவே நீ உத்தம ஊழியனாக உன்னை நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு திமுதேயுவே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறதுமான உபயோகம் உள்ள பாத்திரமாய் நீ செயல்படுவாய் உன்னுடைய வாலிப இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடி உன் ஆத்துமாவையும் உன்னுடைய சரீரத்தையும் நீ பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள கவனமாயிரு மூன்றாவதாக கிறிஸ்து உண்மையில் வைத்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதிலே முழுமையாக ஒப்புக்கூடு ஒரு அடிமையை போல ஆண்டவரே நான் உமக்காக வாழுவேன் உடைய சித்தத்தை செய்வேன் இந்த உலகம் எதிர்த்தாலும் 
பிசாசானவன் என எதிர்த்தாலும் இந்த உலகத்தின் பலவிதமான சோதனைகள் போராட்டங்கள் என்னை தடுத்தாலும் உமக்கே நான் உண்மை உள்ளவனாக வாழுவேன் என்று அர்ப்பணிப்போமா அன்பி நாடுவரே இந்த காலை நேரத்திலும் திமுகின் மூலமாக எங்களோடு நீர் பேசின உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அனித்தியமான இந்த பாவ சந்தோஷங்களை நாங்கள் தேடாமல் மகிமையான நித்தியத்தை எதிர்நோக்கி எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர்படுத்தி கொள்ள பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள விசுவாசம் தான் கடந்த நாட்களிலும் நாங்கள் நிர்விசாரமாக இருந்திருப்போம் என நாங்கள் இந்த உலக ஆசையும் உலகத்தின் மீது அன்பும் கொண்டிருந்திருப்போம் ஆனால் எங்களை மன்னித்தவர்கள் நீர் வைத்திருக்கிற குடும்பத்திலும் சபையிலும் நாங்கள் பணியாற்றுகிற சூழ்நிலைகளிலும் உம்முடைய சுவிசேஷத்தை வெட்கப்படாமல் நாங்கள் அறிவிக்க தேவன் கிருவைத்தார் எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்